আরেকটু एग्जांपल দিই তোমাকে এই যে আমরা ছোট মেটার কথা বললাম তো মাঝখানে একটা না এরকম গেছে ধরো দুই আড়াই মাস হ্যাঁ ওই আমাদের একটা মেজর রিলিজের পর আমার বাসার সাথে আমার কথা হয় না আমি দেড় ঘন্টা মাত্র জেগে থাকি দেড় থেকে আড়াই ঘন্টা জেগে থাকি আমি সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা পনেরো সোয়া বারোটার সময় একটু ঘুমাই আবার সন্ধ্যায় সামনে একটা ডিভাইস করে নিয়েছিলাম দিনে দুইবার যদি সোয়া এক ঘন্টা করে ঘুমানো হয় আমরা চলতে পারি তো এখন করতে 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 আমি একদিন আমি টের পেলাম কি এর মধ্যে বাসায় মেহমান আসে মানুষজন আসে প্রথম প্রথম সবাই মেনে নিতে আচ্ছা ফাইন নতুন স্টার্ট আপ পরের দিকে খুব রুড হয়ে গেছে আমি কিন্তু গ্লুড হয়ে কম্পিউটারে বুঝছো আমি সারাদিন ওয়াশরুমে যেতে পারতেছি না নামাজ করতে পারতেছি না কারণ একটা রিপোর্ট শেষ হলেই পরের রিপোর্টের টাইম শুরু হচ্ছে তো ওই সময় একদিন আমি হঠাৎ করে খুব জেদ থেকে মানে বললাম আমার ছোট মেয়েটাকে যে মা কালকে আমি তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব তো পরের দিন ওই স্কুলে যাওয়া মানে ও ডে শিফটে ওর ওই এগারোটার সময়ের স্কুল তো আমার সকালে ঘুমটা কিন্তু হবে না বা না বলছি আমি যাব তো বেরোয়েছে ওই দিন খুব জ্যাম নিকেতনে রাস্তায় গাড়িতে উঠছি একটু পরে ফোন আসা সকালে রংপুর রিজনের সবাই ডেটা ভুল পাঠাইছে আমি সারা রাত যেই রিপোর্ট করছি এটা সাড়ে ছয় ঘন্টা লাগে বলছি ওই ডেটাটা ভুল ছিল আমাদের একশো নয় জন কাজ করতে পারতেছে না তখন আমার খুব রাগ লাগছে আমি বলছি যে কিছু করার নাই আমি এখন পারবো না বলে আমি ফোনটা কাটছি কিন্তু একটু পরে নিজেরই খেয়াল করছে একশো নয়টা মানুষ কাজ করতে পারতেছে না তো এটা তো খুব বড় একটা তখন আমার গাড়িতে জ্যামে এই তখন গুলশানে একে উঠব আর কি তখন আমার মেয়েটাকে বললাম যে মা আমি তখন ক্যালকুলেট করছি সামনে গ্লোরিয়া জিন্স ওখানে বসে আমি এখন ঠিক করি বললাম মা আমার না কাজ করতে হবে আমার মেয়েটা তখন এত ম্যাচিউরিটি দেখাইলো ওর তখন বয়স সোয়া তিন বার এখন বললো আচ্ছা বাবা তারপর আমি জাস্ট নেমে গেলাম আমি গ্লোরিয়া জিন্সে বসে কাজ করতেছি আমি আসলে কানতেছি আমার জাস্ট দুই চুক্তি পানি আসতেছে আমি শেষ করছি আমি তারপরে ফোনটা নিলাম আমার মেয়েকে ফোন দিয়ে বললাম যে আমার ড্রাইভারকে বললাম যে মেয়েকে ফোন দিতে আমি বললাম যে মা আমি কালকে ছুটি নিব আমার মেয়ে জাস্ট বললো আচ্ছা মানে এই যে জিনিসগুলো করছি এটা আমার সাথে এখন মনে হয় প্ল্যান ফেলিয়ার ডিজাইন ফেলিয়ার আমি যদি ধরো অর্গানাইজেশানটাকে মানে গ্র্যাজুয়ালি গ্রো ইন করার সাথে সাথে কাজগুলো নিতাম আমাদের আমার আমার টিম মেম্বার হিসাব বা অন্যদের এই পেইনফুল জার্নির মধ্যে দিয়ে যেতে হতো না আমি শুরুতে একটা বড় প্রজেক্ট নিয়ে নিয়েছিলাম যেটার জন্য আমরা কে ওই মুহূর্তে আমার রিসোর্স ছিল না আমার অ্যাডিকুয়েট রিসোর্স ছিল না বুঝছো স্ট্রেংথটা ছিল না তো এটা ধরো ওয়াজ কি বলবো খুব খুব পেইনফুল হয়েছে এবং এটার জন্য যেটা হয়েছে আমাদের খুবই লো ভ্যালুয়েশনে আমাদের একটা বড় স্টেক একটা সময় ছেড়ে দিতে হয়েছে বিকজ আমরা মানুষজনের স্যালারি দিতে পারছি না আমাদের গুগল অ্যামাজনের পেমেন্টসগুলো করতে পারছে এই তো হ্যাঁ সো ফেলিওর প্রচুর হোপফুলি লার্নিং নিচ্ছি for Bangladesh what a way to start this tournament it's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game